Buongiorno, sono Enrico Fontana della Segreteria Nazionale di Lega Ambiente, vi do il benvenuto ad Apri Pagina, la rubrica del magazine Schermi in Classe. È stato davvero un piacere navigare attraverso gli articoli, i link eh, che i giovani giornalisti e giornaliste in erba hanno selezionato per alimentare questo flusso di informazioni. Ho provato a trovare una chiave di lettura, anzi è emersa subito una grande attenzione all'attualità ovviamente, a quanto sta accadendo con la pandemia, con il Covid-19 e gli interessi delle mafie che attraversano questa pandemia, ma anche ai temi ambientali. E io ho provato a leggerli insieme, lavorando sulla base di eh, tre link che ho individuato per fare questa rassegna stampa del vostro lavoro, dei vostri contributi che voi avete scelto e postato appunto su Schermi in classe. Allora, il, in ordine cronologico, il primo link che ho trovato e che mi ha colpito è stato quello che ha raccolto Maria Stella dell'Istituto Superiore Ovidio di Sulmona, siamo in Abruzzo, la classe della prima BV, eh, che ha raccontato, ha riportato un articolo del, pubblicato sul Fatto Quotidiano, eh, il, lo studio dell'Istituto Superiore di Sanità e della Procura eh, Napoli Nord, su che cosa? Sulla terra dei fuochi, sulla pandemia criminale, sugli effetti della pandemia criminale mortalità per tumore purtroppo drammatiche in crescita patologie soprattutto tra i giovani ecco lì i traffici illegali di rifiuti gestiti dalla camorra hanno causato questi impatti sanitari si parla di una pandemia vera e propria in quel territorio e eh, per i numeri che ci sono legata allo smaltimento illegale di rifiuti e poi che connessioni ci sono con l'altra pandemia quella che stiamo vivendo tutti quella causata dal covid beh qui ci ha aiutato e ci aiuta a leggerlo un secondo una seconda segnalazione in questa apripagina, in questa rassegna stampa che facciamo insieme, che è di pochi giorni dopo, il giorno dopo, 19 febbraio, Alessio Alecco, eh, l'Istituto Parini, la prima A, che cosa fa? Ripubblica il link di un'inchiesta, di un dossier fatto da Libera, intitolato, dedicato proprio al mafia virus, così l'ha definito Luigi Ciotti. Questo dossier racconta come, attraverso l'attività delle forze dell'ordine, in particolare siano stati intercettati i tentativi di infiltrazione mafiosa, criminale, nella emergenza Covid. E da dove sono cominciati questi tentativi di infiltrazione? Dalla gestione dei rifiuti. Vedete che torna di nuovo il tema ambientale, gestione dei rifiuti, ma anche sanificazione, la capacità delle mafie di entrare nell'economia quando c'è bisogno di risposte a problemi da parte loro. E sono state, pensate un po', oltre 1600 le interdittive antimafia. Cosa sono quei provvedimenti? che escludono un'azienda dal mercato perché è sospettata di infiltrazione mafiosa. E poi questi, questi fenomeni si collegano anche alle risposte, alle soluzioni, quindi non soltanto problemi, ma persino mafie che cercano di entrare nelle risposte, come sui vaccini. E questo è il terzo link, eh, che è quello che invece ci ha, ha raccolto, raccontato Caterina dell'Isis Piana di Lucca, la classe della seconda E, dedicata a un'inchiesta, a un approfondimento fatto da un osservatorio sul monitoraggio di questi fenomeni criminali messi in piedi dal capo della polizia, quindi da, da Franco Gabrieli, passato ora come sottosegretario al governo Draghi, eh, che ha raccontato come le mafie eh, stiano cercando di mettere le mani sui vaccini, sul mercato parallelo dei vaccini. E beh, c'è una connessione anche in questo caso con le questioni ambientali, questa volta il rimedio, il vaccino al virus, è quello che accade ad esempio con la bonifica dei siti contaminati, come abbiamo raccontato nel rapporto Ecomafia 2020 di Lega Ambiente, è uno spunto di lettura che vi voglio dare. Abbiamo spiegato come le mafie abbiano, stiamo cercando di mettere le, mafie, le mani, Ecomafia, imprese criminali, sulle bonifiche, quindi non solo inquinano prima, ma poi cercano di fare affari anche bonificando. Ecco, questa traccia, questa relazione che esiste tra la pandemia criminale e la pandemia causata dal coronavirus, ve la suggerisco magari per approfondire i vostri prossimi contributi.